Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, eh, señora Aguilera, no sé si usted se ha dado cuenta que la explicación de la paradoja de la tolerancia de Popper, que me alegra que usted sacare aquí, porque como buen liberal, evidentemente, soy un gran defensor de las ideas de Popper, eh, usted se ha dado cuenta de que usted ha, ha incurrido en lo mismo que usted ha venido a criticar, porque Popper decía que si somos tolerantes con los intolerantes, llegará un momento en el que la propia tolerancia se verá conculcada, por tanto eliminada. Pero usted ha hecho un ejercicio de lo mismo que ha denunciado, intolerancia con las ideas que usted no comparte, incluyendo aquellas que están en el otro extremo. Por lo tanto, más que usted defender la tolerancia de Popper, que yo abrazo muchísimo que usted la defienda, lo que usted defendió es la tolerancia represiva de Marcus, más cercano a su ideario. Por tanto, eso se lo tendrá hacer que ver, señora Aguilera. Hombre, es que para traer aquí a Popper eh, hay que entenderlo, no hay que manipularlo ni, mal, ni malinterpretarlo, hay que entenderlo. Y esa viñeta famosa, pues está bastante desvirtuada. Mire, vamos a hablar de la proposición o de ley que, trata, que trae el Grupo Parlamentario Vox. A mí me parece eh, que es pertinente y que todas sus señorías la deberíamos aprobar independientemente de cómo pensemos. Independientemente de cómo pensemos. Yo sé que en la exposición de motivos ustedes se pueden sentir atacados. Se pueden sentir insultados y se pueden sentir ofendidos. Pero el trasfondo de esta proposición o de ley lo que está diciendo es que todos tenemos derecho en un centro de pensamiento del saber, como es la universidad, a defender todas nuestras ideas y que nadie debe venir a represaliarlas, ni a conculcarlas, ni a eliminarlas por un tema ideológico. Y desgraciadamente, como decía Cicerón, que siempre la mejor evidencia la demostración yo le puedo traer todas las evidencias desde el año 2000 a 2019, donde todas las manifestaciones en centros universitarios, donde un ponente que iba a expresar algún tema filosófico, político, bioético, económico, social, cultural o religioso, era imposible en algunos casos que lo expresara porque determinados grupos de determinada ideología se lo impedían. Y casualmente cercanos a su grupo político, casualmente cercanos a lo que usted defiende. Y creo que eso es intolerable e intolerante. No lo debemos defender. Ayer, el último episodio en la Universidad Pompeu Fabra, ante un profesor experto en bioética. Antes de ayer en la Universidad de Sevilla, todos los días en universidades de Cataluña, País Vasco o Navarra. En la Universidad Complutense de Madrid, arderéis como en el 36, recuerda. Es decir... Esto debe acabarse. ¿Qué enseñanza le estamos dando a nuestros hijos? ¿Que por pensar diferente hay que cargarse esa exposición, esa ponencia? Si el lema de una universidad debe estar enmarcado por el sapere aude, antes de atrevernos a saber, debemos atrevernos a pensar y atrevernos a debatir y atrevernos a contrarrestar, a argumentar y a exponer con libertad. Y si esta proposición no trae lo que pide es que se respete el artículo 20 de la Constitución Española que consagra la libertad de cátedra y dentro de ella la concreción de la libertad de expresión dentro de la docencia y de la enseñanza, ¿qué problema hay en defenderla? Porque eso les viene bien a ustedes, que serán gente también de universidad y de docencia, al Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos o al grupo proponente Vox. Esto nos conviene a todos, porque una democracia, le repito, se respeta, se ayuda a crecer y, por lo tanto, se defiende cuando defendemos la libertad de expresión de todos. Y la mejor forma de desmontar aquello en lo que ustedes no confían, no creen y que incluso desprecian, es con la palabra, no es con la prohibición. Es con la palabra, no es con la violencia. Es con la palabra, no es con la represión. Yo no he visto en ninguno de los dos puntos de esta proposición no de ley, se lo digo de verdad, señora Aguilera, motivos para decir lo que usted ha dicho aquí. Repito, en la exposición de motivos le puedo entender con algunos términos. También le digo una cosa, no se ha mentido cuando se ha dicho que hay grupos de ultraizquierda que entran en la universidad y no permiten a determinadas personas dar su ponencia. Yo lo he vivido. Este que está aquí, en la Universidad Carlos III de Madrid, tres veces grupos de la Asociación Universitaria Carlos Mars impidieron a tres ponentes hablar de Constitución Española al grito de arderéis como en el 36 y a la derecha ni agua ¿eso le parece democrático y tolerante? que determinados estudiantes queramos escuchar libremente a un ponente eso pasa todos los días y miren, le digo la evidencia, la mayor demostración que decía Cicerón según el próximo vicepresidente del gobierno si la sensatez de Pedro Sánchez que no lo creo, no lo remedia dijo una vez que los escraches eran jarabe democrático. 
jarabe democrático, eh, cuando los hacía él, cuando los hacía él, cuando los tiene que recibir, les parece intolerante. Llama a la policía, la que usted ahora dice que no debe entrar, para que los saque y los proteja. Yo creo que la doble moral, cuando traemos aquí un, un tema, debe estar fuera. El cinismo hay que dejarlo, la hipocresía también, y debatir lo que se está haciendo. Mire, es incomprensible que hoy se esté hablando de un tema, en el siglo XXI, sobre por qué unas personas no pueden defender sus ideas, defender con la palabra lo que, lo que creen, o simplemente debatir con de estudiantes, o incluso eh, políticos, oponentes de diversas ideologías, aquello que traen a una mesa. Es que hoy hay determinados centros donde eso no pasa. Se lo dice este que su partido en Cataluña, todos los días, cuando va a la universidad, le tienen que sacar escoltados, porque no pueden hablar en libertad. Hoy no hay libertad en muchos lugares de España. Y miren, eh, yo sé que vivimos en una era en la que determinados grupos, autodenominados progresistas, atacan el progreso. Que bajo la capa de la defensa de la democracia, lo que hacen es atacarla, conculcarla y sobre todo violentarla. Porque cuando uno entra a una universidad, siempre con la cara tapada, porque valientes no son. Los que atacan y hacen escraches, carita tapada, antifaz y que no se les vea. Porque la libertad es verdad que es mucho más valiente que la cobardía. Pero eh, esa manera de reaccionar nos parece bastante totalitario. Miren, eh, yo no voy a entrar aquí en eh, retórica sofista de eh, ustedes, que si el franquismo mataron... No, hombre, es que yo le repito, se lo dije en la anterior ponencia, señora Aguilera... Eh, hablar de muertos, el comunismo debe ser un poquito más cauteloso, desahogado, eh, en menor medida. Sí, 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 porque por un lado defendemos a las personas, pero por otro lado en algunos países las reprimimos e incluso las asesinamos. Es su historia, no se avergüencen de ella, la tienen muy a gala. La libertad de cátedra, la libertad de cátedra en España empieza con el krausismo. Es verdad que tiene sus precedentes los liberales de Cádiz de 1812, que a su vez se basa en la Constitución Americana. De, de 40 años antes, pero que lo consagra el Tribunal Constitucional del año 81. Y todo eso, ¿para llegar hasta dónde? Hasta un debate en 2019 donde se trae una proposición no de ley, donde se dice una realidad, que es que en determinadas universidades se hacen escraches políticos. Y en vez de debatir cómo solucionarlo, lo que hacemos es atacarlo. Y yo le digo una cosa, señora Aguilera, si usted el día de mañana, un grupo de intolerantes, de reaccionarios, en su terminología, de fascistas, entra en una universidad donde usted, como representante pública, va a dar una ponencia invitada, se la revientan, se la revientan, le insultan y a usted la tiene que salir escoltada porque le quieren agredir, este que le habla públicamente va a salir a defenderla y a criticar eso que está haciendo, porque eso es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad política. Este que está aquí, y si no, y espero que un día no lo tenga que vivir, ya lo verá, ya lo verá. Yo creo que ustedes no harían lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando eso ha sucedido, en vez de ponerse de parte de los agredidos, como siempre, de parte de los agresores. Mire, eh, hay dos lemas que en la universidad se puede combatir. Uno ficticio, que es el de Thomas Hobbes, Homo hominis lupus, y otro el que preside una de mis universidades, que es la Universidad Carlos III, que dice Homo hominis sacra res, que es que el hombre es una cosa sagrada para el hombre. Bien, la extrema izquierda utiliza el homo hominis lupus, que es, no piensas como yo, intolerante, te quito. Piensas como yo, te acepto y te acojo. Mientras que el otro lo que dice, nos respetamos todos y cuando vayamos a debatir, con libertad y por supuesto de pensamiento. Miren, eh, a mí me gusta una, una frase de Emilio Lledó, que decía que hoy lo importante y creativo, hoy no es la libertad de enseñanza, sino la enseñanza de la libertad. La libertad de cátedra... Yo estoy leyendo esta posición de motivos y claro que está consagrada, está protegida por la Constitución, pero hay hechos que no lo evidencian. Hay hechos que no lo evidencian. Porque hay muchas personas que sufren coacciones. Y esto no significa que un profesor se salte los preceptos constitucionales a la hora de defender algo. No significa que tengamos que ir y retroceder hacia 30 años. Pero para nosotros, y yo creo que para usted también, para todos los que estamos aquí, la libertad hay que protegerla, hay que defenderla, y hay que apuntalarla día a día, gota a gota y paso a paso, porque en el momento en el que creemos que la libertad está segura, es cuando corremos el peligro de perderla. Y hoy, aquí, estamos hablando de la libertad de pensamiento, de palabra, de obra, pero también de acción, cosa que usted, señor Aguilera, no ha hecho hace escasos minutos. Muchas gracias.